will you give clearance to bend the knee look i will be the last man to give it clearance never ever because because i do not want my children to feel intellectually disabled yes sir i want our children to compete and be the best they have proved it we prove it never our children prove it our children prove it yes per your yes per your statement you told our standards are very high our, our medical system or all those things are better everything you told sir we, uh, that that achievements are achieved without need that achievements are achieved by our tamil nadu without need that's why i am asking the question as a parent because what we have parents, achieved will sir? not suffice for future sit down what we have achieved without last, need will no longer be sufficient yes, it is sir. like a cycle yes, age yes, i sir. got a bicycle i am rich no we have to have Everybody. the best the fastest it will not be all the achievements are done without need our doctors are done a lot of things sir. that's why i am asking you because lot of parents are unable to spend the money to pass the need that's why i am asking once again sir it's a humble request kindly sir i am telling you very frankly i will never give clearance to need let it be very clear enni tuniga abdinu oru nigalchi அந்த நிகழ்ச்சி ஆளுநர் மாளிகையில் நடக்குது ஆளுநர் தான் எப்பையும் போல ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் பரீட்சையில் தேர்ச்சி அடைந்த மாணவர்களையும் உக்கார வச்சு ரம்பம்மா பிளேடு போடுறதுங்கிறது ஆளுநர் மாளிகையில் நம்முடைய வரிப்பணத்தில் சோறு சாப்பிடக்கூடிய ஆர் என் ரவியினுடைய வழக்கம் அப்பப்போ ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகளையும் கலந்துக்கிட்டு வள்ளலாரை பற்றி தப்பாக பேசுகிறது நம்முடைய வரலாறு தெரியாமல் பேசுகிறது இந்திய வரலாறு தெரியாமல் ஐபிஎஸ் பாஸ் ஆகிட்டு பாஸ் ஆனதாக சொல்லிக்கிட்டு நிறையா மாநிலங்களில் போய் பணியாற்றியவர் பாஜகவினுடைய கைகூடியாக தொடர்ந்து செயல்படக்கூடிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் நடத்திய ஒரு நிகழ்ச்சி தான் எண்ணி துணிக அப்படின்னு அதுக்கு பக்கத்தில் கருமம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதை ஏன் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த கருமம் ஏன் விட்டாங்கன்னா நடத்துகிறதே ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தானே அப்போது கருமம் அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அப்படிங்கிற வார்த்தையை போட்டு அது பாட்டுக்கு வந்து டெவலப் பண்ணி பேசிகிட்டே போகலாம் எண்ணி துணிக அப்படிங்கிற அந்த நிகழ்ச்சியில் அந்த கருமம் ஆர் என் ரவி அவர்கள் பேசிய பேச்சு தான் பேசு பொருளாக மாறியிருக்கு அப்படி என்ன பேசியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டால் அதில் இளநிலை மருத்துவம் படிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பாஸ் ஆகியிருப்பாங்கல்ல அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த மாணவர்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளை தேர்ந்தெடுத்து செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க அவங்களுக்கான கிளாஸஸ் தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவங்கள கௌரவப்படுத்தக்கூடிய வகையிலையும் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை பற்றியும் மருத்துவ கல்வியினுடைய முக்கியத்துவம் பற்றியும் மருத்துவ சேவை பற்றியும் நீட் தேர்வினுடைய முக்கியத்துவம் பற்றியும் எண்ணி துணிக அப்படிங்கிற அந்த நிகழ்ச்சியாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேசிக்கிட்டு இருக்கார் பேசி முடித்த உடனே யாராக்காவது என் கூட பேசணும் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு விஷயத்த ஓப்பன் பண்ணி விட்டார் கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி விடுற மாதிரி தான் அப்போது அவர் என்ன நினச்சிட்டார் இது நாகலாந்து ம மற்ற மாதிரியான வட மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் கூப்பிட்ட உடனே வந்து டீ சாப்பிட்டுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பக்கூடிய பேரண்ட்ஸ்ன்னு நினச்சிருப்பாங்க போல் ஆனால் அங்கே வந்தது அம்மாச்சியப்பன் ராமசாமி அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அவர் ஒரு இயற்கை விவசாயி தன்னுடைய முதல் தலைமுறை பட்டதாரி அவருடைய பொண்ணு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் அவங்களுக்கு இடம் கிடச்சிருக்கு கிடச்சதோட அவரும் சந்தோஷமாக அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பத்தோட பதினொன்று அத்தோட நானும் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நிகழ்ச்சியை சந்தோஷமாக சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பியிருக்கலாம் ஆனால் ஆளுநரை நோக்கி அவர் எழுப்பிய கேள்வி தான் புதியதொரு விவாதத்திற்கும் ஆளுநருடைய தூக்கத்தையே கெடுக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு சம்பவத்தை செஞ்சுருக்கார் அவர் பேசிய பேச்சு அப்படிங்கிறது ஆளுநருடைய பாஜகவினுடைய கொள்கையை சுமந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டவுசரை நார் நாராக கிழிச்சு தொங்க விட்டுருச்சு பாவம் ஓடுறதுக்கு வழி தெரியாமல் அதே இடத்துலேயே நின்று அன்னவ அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பதிவு செஞ்சுருக்காரு 
அப்படி என்ன அந்த ராமசாமி அப்படிங்கிற நபர் ராமசாமி அப்படிங்கிற நபர் அப்படின்னாலே ஏன் இதற்கு எப்படி அப்படிங்கிற கேள்வியை பலகாலமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு நபராக தான் இருப்பார் ஏன்னா தந்தை பெரியாருடைய உண்மையான பெயர் ஈவே ராமசாமி ஸோ அந்த ராமசாமியினுடைய பெயரை தாங்கியதனால தானோ என்னவோ ஒரு இயற்கை விவசாயி இங்கிலீஷில் பேசின பேச்சு அப்படிங்கிறது ஆளுநரை டவுசர்லையே உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்ன பேசினார் அப்படிங்கிறது தான் ஐயா நீங்கள் பெரியவங்க படித்தவங்க நீட் தேர்வு அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பெரிய சுமையை ஏற்படுத்தியிருக்கு பேரண்ட்ஸுக்கும் பெரிய சுமையை ஏற்படுத்தியிருக்கு என் பொண்ணு வந்து சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் தான் படித்தாங்க படித்து முடிச்சுட்டு ரெண்டு தடவை எக்ஸாம் எழுதி தான் பாஸ் பண்ண வேண்டிய சூழல் இருக்குது இதற்காக நீட் தேர்வு மையங்கள் அதீத அளவில் காசு வாங்குகிறாங்க ஆனால் திறமையான மாணவர்களை தான் உருவாக்கி நாங்கள் மருத்துவ சேவைக்காகன்னு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ சேவை பண்ணக்கூடிய மனப்பான்மையில் இருந்து மாணவர்கள் டைவெர்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதையெல்லாம் மனசில் வச்சு நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையில் நீட் அப்படிங்கிற மசோதா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்குல்ல அதில் நீங்கள் சைன் போடணும் அப்படிங்கிற ரெக்வஸ்ட்டாக வைக்கிறார் ரெக்வஸ்ட்டாக நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே இதை சற்றும் எதிர்பாராத ஆளுநர் ஆர் என் ரவி நவ ஐ டோன்ட் சைன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பதிவு பண்ணியிருக்கு நீ இங்கிலீஷில் பேசினாலும் தமிழில் பேசினாலும் ஒன்று தான் கையெழுத்து போட மாட்டேன் அப்படிங்கிறத ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேசினார் அதுக்கு சில பெற்றோர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த சோறு சாப்பிட்றதுக்காகவே சில பேரண்ட்ஸ்லாம் போவாங்க உடனே அவங்க எல்லாரும் வா சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை அதுக்கும் கை தட்டினாங்க ஆளுநர் பேசுனதுக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம எப்படி சொல்கிறது இப்போ நல்ல தண்ணியும் ஓடும் சாக்கடையும் ஓடும் அப்போ வந்து அது தவிர்க்க முடியாது இல்லை அப்போது நம்ம ரெண்டையுமே வந்து பார்த்துட்டு நான் நாற்றை அடித்தது அப்படின்னா மூக்க பொத்திட்டோம் நறுமணம் அடித்தது அப்படின்னா அதை நுகர்ந்து கொண்டும் பயணிக்க வேண்டிய பாதை தான் நம்முடைய பாடம் அந்த வகையில் அந்த எண்ணி துணிக அப்படிங்கிற அந்த நிகழ்ச்சியில் ராமசாமி அவர்கள் எழுப்பிய ஒற்றை கேள்வி அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் புதியதொரு மகிழ்ச்சியையும் இது தமிழ்நாடு தான் அப்படிங்கிறத ஆளுநருக்கு ஒரு சாதாரண சாமானியன் கூட ஆளக்கூடிய வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஒருத்தனை பார்த்து கேள்வி கேட்க முடியும் அதுதான் ஏன் எங்கள் தமிழ்நாடுன்னு ஆளுநருக்கு தலையில் நறுக்குன்னு கொட்டின மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்டார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது பின்னாடி ஆளுநருக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு அவருடைய மெய் பாதுகாவலர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் பா என்னால் செய்ய முடியாத ஒருத்தர் செஞ்சுட்டாயா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அவர் அப்படி சிரிக்கிறார் கிடந்து இந்த காட்சியை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் கரெக்டாக வந்து அந்த ஆளுநர் பார்த்து அந்த பேரண்ட் கேள்வி கேட்ட உடனே ஆளுநர் எப்போ டென்ஷன் ஆவாருன்னு அந்த மெய் காவலருக்கு தெரியும்ல அப்போ அவர் வந்து சிரிக்கிறார் சிரித்த உடனே அது பார்க்கும்போதே ரொம்ப காமெடியாக இருந்தது அப்பாடா சூப்பராக ஒருத்தன் கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னு அந்த மெய்காவலர் தெரில எனக்கு தெரிஞ்ச ஆளுநர் வந்து அந்த மெய்காவலர்கள்லாம் என்ன மாதிரியான பாடு படுத்துகிறாருன்னு தெரியல ஏன் அப்படின்னா தன்னை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸராக காமிக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காமெடி பீஸ் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய ஆளுநராக பாஜகவால் நியமிக்கப்பட்ட அந்த தேவையில்லாத தாடிக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறதுல ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் சைன் போட மாட்டேன் அப்படிங்கிறது அவர் ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஆனால் அகெய்னு அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நிறுத்தாமல் மறுபடியும் அந்த பேரண்ட் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறாங்க நீட் தேர்வுனால இது ஏழாவது வருஷம் வந்து நடக்குது இப்போ என் பொண்ணு தோற்று போயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால வந்து நான் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லலை என் பொண்ணை ஜெயிக்க வச்சுட்டு நான் வந்து பேசுகிறேன் நான் வந்து தோற்று போனவன் கிடையாது என் பொண்ணை நான் ஜெயிக்க வச்சுட்டேன் ஆனால் எத்தனையோ பேரண்ட் இன்னமும் ஜெயிக்க வைக்க முடியாமல் வெளியில் இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் அந்த குழந்தைகள் திறமை இல்லாததுனால இல்லை கிராமத்தில் தனக்கு கொடுத்த பாடத்தை சரியாக படித்து அவங்க பாஸ் ஆகியிருக்காங்க அதீத மார்க் வாங்கியிருக்காங்க கவர்மெண்டில் கொடுத்த கொஷின்ஸை எழுதி என்ன பாடத்திட்டத்தின் கீழே அவங்க படித்தாங்களோ அந்த பாடத்துக்கு கேள்விகள் கேட்கும் போது அதற்கான பதிலை கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நான் எந்த போர்ஷன்லேருந்து எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாடத்துலேருந்து நான் படிக்கலையோ அந்த கேள்விகள் என்னை பார்த்து கேட்கும் போது நான் எப்படி ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போது இது என்ன குழந்தை திருமணமாக ஆளுநர் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வரமாக வந்து ஆறு வயசுலேயும் பத்து வயசுலேயும் வந்து ஒரு பிள்ளையாக கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க நீங்கள் வாட்டுக்கு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறது இல்லை இங்கே இது வந்து டாக்டருக்கான படிப்பு அதை பற்றிலாம் வந்து ஆளுநருக்கு எளிமையாக எல்லா விஷயமும் கிடச்ச உங்களுக்கெலாம் அதை பற்றி கஷ்டங்கள் தெரியாது இங்கே இடஒதுக்கீட்டின் மூலிமா இப்போ தான் படித்து மேலேயே வ
நாங்கள் வட மாநிலங்கள்லாம் இந்த மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கி மெடிக்கல் காலேஜெலாம் கட்ட முடியாது அதனால் நாங்கள் ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம் ஆக்குறோம் அதனால் தமிழ்நாட்டில் நிறையா காலேஜ் இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள்லாம் அங்கே போய் படிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி விட்டது தான் அந்த நீட்டு இதை கூட புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு நாங்கள் ஒன்றும் முட்டால் கிடையாது நாங்கள் அறிவாளிகள் தான் எங்கள் அறிவாளிகளாக இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கிளாஸ் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத அந்த பேரண்ட் ராமசாமி அப்படிங்கிறவர் ஆளுநருடைய மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஆளுநருடைய தலையில் நறுக்குன்னு ஓங்கி கொட்டின மாதிரியான ஒரு கேள்வி வெளியில் வந்து அவர் நிறையா சேனல்களுக்கும் பேட்டி கொடுத்தார் அதன் மூலியமாகவும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறது நான் தோற்று போயிட்டு பேசலைங்க என் பொண்ணை ஜெயிக்க வச்சுட்டு நான் பேசுகிறேன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் பதிவு செஞ்சுருந்தார் என் பேர் பூரா அம்மாசியப்பன் ராமசாமி நான் சேலம் உருக்காலையில் வேலை பார்க்குறேன் நான் ஒரு இயற்கை விவசாயி என் பொண்ணு இன்றைக்கி வந்து நீட்டில் அறநூற்றி இருபத்தி மூணு மார்க் வாங்கி செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் நேற்று வந்து அட்மிஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் ஸ்டேட் ரேங்க் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டாவது ரேங்க் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அரசு அரசு அல கோட்டாவிலேயே எங்களுக்கு வந்து மருத்துவக் கல்லூரி இடம் கிடச்சிருச்சு அந்த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் மருத்துவக் கல்லூரியில் நீட் பாஸ் பண்ண அச்சீவர்ஸுக்கு வந்து ஒரு அவார்டு கொடுக்கறதுக்காக இன்றைக்கி ஆளுநர் வந்து கூப்பிட்டு வந்து இங்கே இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்கு நான் ராஜ்பவனில் தான் இருக்கேன் நான் கவர்னர் மாளிகையில் பாரதிய அரங்கத்தில் வந்து அவங்க கொடுத்தாங்க அவர் பேசினார் நீட்டை பற்றி அச்சீவ் பண்ணவங்க ஒரு நூறு பேர்த்துக்கு வந்து அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் தான் கடந்த ஐந்தாண்டு காலமாக நீட்டை எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி அதுக்கான வேவை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க எந்த எந்த மாதிரி படித்தா எந்த மாதிரி போகணும்னு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே கோச்சிங் சென்டர்ஸ் தான் இருக்குது எந்தெந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அந்த ஸ்கூலில் ஸ்கூலில் ஒரு சிலபஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அது போக ஸ்கூல் வாதியார்களால் அந்த சிலபஸ் கவர் பண்ண முடியலன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூலும் ஒருத்தரோட டையப் போட்டு நீட் படிப்போடு சேர்ந்தே அந்த நீட்டும் கொடுக்குறாங்க அதனால் பண்ணுறதுனால இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவிலே டாப்பஸ்ட் ஸ்கோர் வாங்கின பையனும் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பிரபஞ்சம் தான் வாங்கியிருக்காங்க எழுநூத்தி இருபது எழுநூத்தி இருபது எழுநூத்தி பதினஞ்சு ரெண்டு பேர் வாங்கியிருக்காங்க அதில் இங்கே கோயம்புத்தூர் சைத்தனியா ஸ்கூலில் படித்த பையன் வருண் வாங்கியிருக்கிறான் எங்கள் ப எங்கள் பா பாப்பா கூட படித்தவங்களே கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு பேர் இன்றைக்கி முப்பது பேர்த்துக்கு மேலே அவங்க நீட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளவு பாஸ் பண்ணி போகிறத வச்சு பெருமைப்பட்டுக்கிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பார்டர் ஐநூற்றி நாற்பது ஐநூற்றி நாற்பது வரைக்கும் வந்து மூணு தடவை சொல்கிறாங்க மூணு சான்ஸ் கிடைக்கும்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நிலைமை நினச்சி பாரு ப்ளஸ் டூ படித்து ஜஸ்ட் லைத்தட் பாஸ் பண்ணுற பையன் அவனுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் சப்ஜெக்டை மூணு வருஷம் படிக்கிறான் அது ரிப்பீட்டர் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஒரு தோழர் சொல்கிறாரு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது எனக்கு ஒரு ஒரே சப்ஜெக்டை மூணு வருஷம் திரும்பி திரும்பி படிக்கிறப்ப அந்த பையனோட நிலைமை என்ன ஆகும் பதிமூணு மணி நேரம் பதினாலு மணி நேரம் படிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க அது குழந்தையா இல்லை வேறு ஏதாவதுன்னு பாருங்க நீட் மட்டும் நமக்கு அச்சீவ் பண்ணுறது பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லை மருத்துவக் கல்லூரி கனவு எல்லாத்துக்கும் இருக்குது ஒரு ஏழை நாங்கள் எங்களை மாதிரி முதல் தலைமுறை போகிறத வந்து தடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ விஷயம் பண்ணுறாங்க நீங்கள் நீட்டுங்கிறாங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டுங்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாங்கள் கீழேருந்து நாங்களாம் முதல் தலைமுறையாக மேலே வந்திருக்கோம் மேலே வந்து எங்களை தட்டி கொடுத்து மேலே கூக்காமல் மேலேருந்து கீழே இருக்கிறக்கான எல்லா ஃபில்ட்ரேஷனும் பண்ணிட்டு தமிழ்நாடே ஒட்டு மொத்தமாக வேணாங்குது அதுக்கு அவர் ஒரு காரணம் சொல்கிறார் கவர்னர் ஒரு காரணம் சொல்கிறாரு ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அதுக்கு அது தீர்வு இதுதான் தீர்வாங்கிறது வந்து ஒரு பே பேரண்ட்டை என்னால் ஏற்றுக்க முடியல என்னால் ஏற்றுக்க முடியல எனக்கு நீட் வேண்டாம் பேன் நீட் எதை சரி செய்ய முடியாதோ அதை சகித்து கொள்ளும்னு சொன்னாங்க எதை சகித்து கொள்ள முடியாதோ அதை சரி செய்ய சொன்னாங்க நாங்கள் சகித்து கொள்ளவும் முடியாமல் சரி செய்ய முடியாமல் த தத்தளிக்கிற சாதாரண பெற்றோராக நாங்கள் இருக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இதுக்காக செலவு பண்ணுற பணம் இருக்குது பாருங்கள் அது சாதாரண பணம் இல்லைங்க ப்ளஸ் டூ படிக்கிற வரைக்கும் ஆக செலவுக்கும் இந்த நீட்டுக்காக அது பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளேயே வாங்கிறதுனால தனியாக தெரிய மாட்டேங்குது யாருக்குமே பணம் இருக்கிறவங்க பா பாஸ் பண்ணி போயிடறான் ஏழை எளிய மக்களுக்கு யாவும் வாய்ப்பு இருக்கா எத்தனை பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு சொல்லி கேட்குறேன் நான் ஜெயிச்சுட்டு கேட்குறேன் ஜெயிக்க முடியலன்னு விரக்தியில் நான் கேட்கல என் பொண்ணை ஜெயிக்க வச்சுட்டு கேட்குறேன் ஏதாவது பண்ணுங்க அது நீட் அப்படிங்கிறது நம்முடைய தமிழ் சமூகத்திற்கு புதிதான ஒன்று தான் இடையில கோபிநாத் கூட நீயானா கோபிநாத் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பதிவு செஞ்சுருந்தார் இன்றைக்கி நீட் நீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா மாணவர்களையும் வஞ்சிக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாணவர்களையும் நீட் தேர்வு மூலியமாக அந்த மருத்துவ சீட்டினுடைய அந்த கனவை வந்து தகர்த்தெறியுது மத்திய அரசு அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்
இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா கல்விங்கிறது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி புதிதாக கட்டமைக்கப்பட்டது கிடையாது இங்கே எங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட்டப் இருக்குது இந்த செட்டப்பை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய மனநிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் சரியான கல்வியை வந்து கற்றுக்கிட்டு ஒருத்தனுக்கு ஊசி போட போகும்போது இங்கே தான் அஞ்சு ரூபா டாக்டர் இருக்காங்க இங்கே தான் ஐயாயிரம் ரூபா டாக்டரும் இருக்காங்க இங்கே தான் ஒரு மேல் தட்டு சிகிச்சை கொடுக்கறதுக்கு ஐம்பதாயிரம் வாங்கக்கூடிய ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்குது நீங்கள் உருவாக்குறது ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஐம்பதாயிரத்துக்கு வந்து சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டாக்டரை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க மருத்துவ கல்வியில் வியாபாரமாகணும்னு நினைக்கிறீங்க அது மூலியமாக பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேனை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பிஸ்னஸ் மேனுக்கு அவங்க மூலியமாக எலெக்ஷனுக்கு காசு வாங்குறதுக்காக நீங்கள் ஆட்களை தயார் பண்ணுறீங்க ஆனால் இங்கே எங்களுக்கு தேவை அஞ்சு ரூபா டாக்டர் அஞ்சு ரூபா டாக்டரும் எங்களுக்கு வேணும் ஐயாயிரம் ரூபா டாக்டரும் வேணும் உங்களுக்கு தேவை யார் ஐம்பதாயிரம் ரூபா டாக்டர் ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் வாங்கக்கூடிய டாக்டர் எங்களுக்கு தேவை கிடையாது எங்களுக்கு அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஊசி போடக்கூடிய எங்களுடைய உண்மை நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களுடைய சகோதரனாகவும் சகோதரியாகவும் எங்கள் கூட இருந்து எங்களுடைய சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு சரியான வைத்தியம் பார்க்கக்கூடிய உண்மையான டாக்டர்களில் தான் எங்களுடைய கல்வி முறை கொடுக்குது ஸோ இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்கள் சொல்கிற செட்டப்பில் தான் நாங்கள் உருவாகணும்னா நாங்கள் அதுக்கும் ரெடி தான் ஆனால் எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மனித நேயத்தையும் எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கேள்வி கேட்கக்கூடிய உரிமையையும் நாங்கள் இன்னமும் விட்டு கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் தான் அந்த பெற்றோர் ராமசாமி அப்படிங்கிற அந்த பேர் வச்ச என்ன அவருக்கு தாடி மட்டும் இல்லை கண்ணாடி இல்லை பெரியார் மாதிரி ஆனால் அவர் கேட்ட கேள்வி இது பெரியாருடைய மண் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் நிரூபிச்சிருக்கு எங்களுடைய வரிப்பணத்தில் சோறுதிங்கிற உங்களுக்கே இவ்வளவுக்கோ வந்து நெவர் எவர் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பதிவு பண்ணி சைன் போட மாட்டேன்னு சொல்கிற அந்த துமுறு இருந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் துணிச்சல் இல்லை துணிச்சலுக்கும் துமுறுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் எண்ணி துணிக அப்படிங்கிற வார்த்தையை மையமாக வச்சு நிகழ்ச்சி நடத்திருக்கீங்க அதில் இன்னொரு வார்த்தையும் இருக்குது கருமம் அப்படிங்கிற வார்த்தை அந்த கருமத்துக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கு சரியான பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் ராமசாமி அப்படிங்கிற வார்த்தையோட முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா என் கையெழுத்து என் மக்களுக்கான மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்